ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லீடர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஜியாகிரஃபி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸை கவர் பண்ணக்கூடிய வீடியோ சீரீஸ் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸ் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பரன்ஸ் எஸ்பெஷலி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை மெயின் ஆஸ்பெக்டாக வச்சுருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னென்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கூட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய கேலக்சிஸ் ஓகேவா ஸ்டார்ஸ் எப்படி உருவாகுது அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் எப்படி ரன் ஆகுது அதனுடைய கண்டினியூஷன் எப்படி கேலக்சிஸ் உருவாகுதுன்றது எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிக் பேங் தியரியை ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரிவைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பேங் தியரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் அல்லது எயிட் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இன்டென்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் புல்னால் பெரிய அளவில் ஏற்பட்ட ஒரு வெடிப்பு தான் பிக் பேங் தியரின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த பிக் பேங் தியரியுடைய விளைவாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆனுச்சுன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் என்னென்ன ஃபேஸஸ் அது கிடக்க போகுதுன்றது தான் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக் பேங் நடந்த உடனே எல்லா விதமான டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியிலையுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே எல்லா சைட்லேயுமே வந்து நம்மளுக்கு செதர்னுச்சுன்றதை பார்த்தோம் ஸோ அப்படி செதறி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் அதனுடைய மாசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஹையர் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல்ஸ் மற்ற கேசியஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே தன்னை நோக்கி ஈர்த்துச்சு ஸோ அந்த ஈர்ப்போடைய விளைவாக தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார் ஃபார்மேஷனே ஆரம்பிச்சுது அந்த ஃபஸ்ட்டு கிளப்பிங் டுகெதர் ஆஃப் அரவுண்ட் ஏர் மாலிகூல்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸ் இந்த மாதிரி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜஸ் தான் ஸ்டெல்லார் நெபுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டார் ஃபார்மேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸ்டெல்லார் நெபுலா இந்த ஸ்டெல்லார் நெபுலாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சன் இஸ் இட் செல்ஃப் அ ஸ்டாருன்றதை பார்த்துருக்கோம் சன் எந்த கேசஸ் மாலிகுலால் மேஜராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஹைட்ரஜன் மாலிகுல்ஸ்னால் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலிமா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அணு சேர்க்கை நடக்கிறது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து ஹீலியம் மாலிகுல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸ் ஒன்றா இணைஞ்சு தான் நம்மளுக்கு ஹீலியம் மாலிகூல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த ஹீலியம் மாலிகூல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சன்னுடைய ஓவரால் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுடைய ரிசல்டண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு சன்னுடைய மைய பகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர் ஃபார்ம் ஆகும் சன் மாதிரியே எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் முதல்ல கோர் ஃபார்ம் ஆகும் அது எதனோட ரிசல்டண்ட்டாக நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலிமா ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனுடைய ரிசல்டண்ட்டாக இப்படி நிறைய கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப் அட்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த செல்லார் நெபுலாவுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபைன்டு ஷேப் அட்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ்டு ஸ்டார் ஆகவோ அல்லது நிறைய ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸோ அல்லது நிறைய கேசியஸ் மாலிகூல்ஸோ ஒன்றிணைஞ்சு பெருசாக உருவாகக்கூடிய மேசிவ் ஸ்டார் ஆகவும் உருவாகலாம் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு குறிப்பிட்ட லைஃப் சைக்கிள் பீரியடு போகும் அதை விட இந்த மேசிவ் ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடிய பிக்கர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நடக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஹெவியராக வைலண்ட்டாக நடக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிற ஃபேஸை விட இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸுடைய ஃபியூசிங் ரேட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மேசிவ் ஸ்டாரோ அல்லது ஆவரேஜ் ஸ்டாரோடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டாருடைய என்டிங் ஸ்டேஜ் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த என்டிங் ஸ்டேஜ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ் அல்லது சூப்பர் ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ்ன்னு
சென்டரில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹை எனர்ஜி கன்வெக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் மூலியமாக என்டையர் சரவுண்டிங் சர்ஃபேஸுக்குமே பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்படி பரவறதுனால ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் குறையிறதோடு சேர்த்து சைஸும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த சைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால தான் நார்மல் சைஸை விட ரெட் ஜெயின் ஃபேஸில் ஸ்டாரோடைய சைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாரோடைய லைஃப் பீரியட் எண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் தான் இந்த ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ் வரைக்குமே ஒரு நார்மல் சைஸ்டு ஸ்டாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு பிக் சைஸ்டு ஸ்டாராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஃபேஸஸ் தான் வந்துட்டு அட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டுக்குமே ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இதே ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் சைஸ்டு ஸ்டாராக இருந்தால் அதனோடய முடிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக நார்மலான ஃபேஸஸோடு முடியும் ஆனால் இதே ஒரு பிக் சைஸ்டு ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடிய மேசிவ் ஸ்டாரோடைய முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வேணாலும் அது போகலாம் ஸோ அப்படி இது ரெண்டுமே என்னென்ன மாதிரியான ஃபேஸஸ் அடுத்தது அட்டைன் பண்ணுதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போது இந்த ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ்லேயே நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தோம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் முடிவுக்கு வந்துடும்ன்றதை பார்த்தோம் ஸோ எப்படி எல்லா மாலிக்யூல்ஸுமே ஒன்றிணைஞ்சு இந்த ஸ்டாரை ஃபார்ம் ஆனிச்சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பர்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பிரியக்கூடிய எந்த ஸ்டேஜஸ் தான் வந்து பிளானேட்டரி நெபுலான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டெல்லார் நெபுலாவில் எல்லாமே ஒன்றிணைஞ்சிச்சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தது ஆனால் பிளானேட்டரி நெபுலாவில் மையத்திலிருந்து எல்லா மாலிக்யூல்ஸுமே விரிவு அடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆனிச்சோ அதனோட ரிசல்டண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் மாதிரி எல்லாமே பிரிவரைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டாரோடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானேட்டரி நெபுலான்னு சொல்லுவான் ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேசிவ் சைஸ்டு ஸ்டாரில் நடக்கும் மேசிவ் ஸ்டே சைஸ்டு ஸ்டாரில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் ரெட் ஜெயின் ஃபேஸுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரியில் எப்படி ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாருக்கு இந்த மேசிவ் சைஸ்டு ஸ்டார்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் பேர் தான் சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்க இந்த சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அது ரெண்டு விதமான வாய்ப்புகளில் முடிவுக்கு வரலாம் ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிக் ஸ்ப்ளாஷ் அல்லது பிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோர் மட்டுமே தனியாக ஒரு ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த தனியாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டாரை தான் நியூட்ரான் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லையா இன்னமும் ஃபர்தரான கிராவிடேஷ்னல் ஹையர் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஹோல் ஆகவும் கிரியேட் ஆகலாம் அப்போ பிளா பிளாக் ஹோலுன்றதான் இருக்கிறதுலேயே ஃபைனல் அல் அட்மோஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் ஹோலுன்றது ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் புல்னால் ஈவன் லைட் கெனாட் எக்ஸ்கேப் ஃப்ரம் தி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஹோலுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஒளி கூட அதிலேருந்து தப்பிக்க முடியாது அதனால தான் அது வந்து பிளாக் ஹோலுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பிளாக் ஹோலு அல்லது நியூட்ரான் ஸ்டார்ன்றது இட் இஸ் தி என் ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஆவரேஜ் சைஸ்டு சாரி மேசிவ் சைஸ்டு ஸ்டார்னு சொல்லலாம் அதே இந்த பிளானேட்டரி நெபுலாவில் இருந்து ஃபைனலாக அந்த கோர் மட்டும் தனியாக ஒரு அமைதியான எண்டுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஒயிட் வாஃப் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்டாரோடைய எவல்யூஷன் ஃபேஸ் அல்லது ஒரு லைஃப் ஆஃப் அ ஸ்டார் எப்படி உருவாகி அதனோட முடிவுக்கு வருதுன்றதோடைய கண்டினியூஸ் எவல்யூஷனரி ஃபேஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி நட்சத்திரத்தோடைய ஒரு லைஃப்பை பார்த்த மாதிரி சன் இஸ் இட் செல்ஃப் அ ஸ்டார்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி சன்னுடைய லைஃப் சைக்கிள் எப்படி முடிவுக்கு வரும் அது இப்போ என்ன ஸ்டேஜஸில் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸோ சூரியனும் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் சூரியன் இஸ் அன் ஆவரேஜான ஷேப் அட்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் தான் ஸோ அப்போது நார்மலாக சன்னும் என்னென்ன ஃபேஸஸ் கடந்து வரும் ஸ்டெல்லார் நெபுலாவில் இருந்து ரெட் ஜெயின் ஃபேஸுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் வாப் ஃபேஸுக்கு கூடி போய் முடியும் ஸோ இப்படி அட்டைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் ஃபேஸஸ் ஆஃப் சன்னை பார்க்கலாம் அப்போ சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலிமா ஒன்றிணைஞ்சு ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ் அட்டைன் பண்ணோம் அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பீரியடில் முடிவுக்கு வருமோ அதாவது ரெட் ஜெயின் ஃபேஸ் தான் நம
மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் இந்த மாதிரியான நாலு பிளானட்ஸுமே சூரியனால் ஆக்குபை பண்ணப்படும்ன்றது நம்பப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு சூரியனுடைய ஓவரால் லைஃப் சைக்கிள் பீரியடுன்றதை நம்ம இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எப்படி சூரியனுன்றது ஒரு விதமான நட்சத்திரமோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்பேஸில் பல மில்லியன் நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷேப்பை பொறுத்து ஒரு டிஃபைண்டு பேட்டர்ன் ஸ்ட்ரக்சரில் அது வந்து ஒரு ஃபார்முலான ஒரு ஷேப் அட்டைன் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ஃபார்முலான ஷேப் அட்டைன் பண்ணக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கான்ஸ்டலேஷன்ன்றது என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மாதிரி உருவாகி இருக்கக்கூடிய நிறைய நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் பக்கத்து பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்பேஸில் நிறைய கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் நம்மளுடைய நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உர்சா மேஜர் உர்சா மைனர் ஹெர்குலிஸ் ட்ராக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் என்னதுன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் ஒரு டிஃபைண்டு ஷேப்பை அட்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப்பிங் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த கான்ஸ்டலேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ராலஜியுமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியனை சுற்றி நம்ம பூமி எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு வருதுன்றதான் ஒரு இயருக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய ரெவல்யூஷனரி டைம் இந்த ரெவல்யூஷனரி டைம் அப்போ எந்தெந்த டைமில் எந்தெந்த மந்த்தில் எர்த்து வந்து என்னென்ன கான்ஸ்டலேஷன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்மளுடைய அஸ்ட்ராலஜிக்கலாக ஜோடியாக் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸை நம்ம வந்துட்டு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ கான்ஸ்டலேஷன்ன்றது என்னது ஒரு டிஃபைண்டு ஷேப் அட்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம்ல ஸோ சூரியனுக்கு அல்லது சோலார் சிஸ்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு சில நட்சத்திரங்கள் என்னென்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ சூரியன் அல்லது சோலார் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கக்கூடிய அடுத்த நட்சத்திரம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா சென்ச்சுரின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆல்ஃபா சென்ச்சுரிக்கு அடுத்து மிக க்ளோஸராக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரிக்கு அடுத்தது தேர்டு க்ளோசஸ்ட்டு மூணாவது மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பர்னாட் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்குது பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் என்னென்னன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் சிரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாரு நம்ம இடத்துலேருந்து பார்க்க போகும்போதே ஸ்பேஸில் தெரியும் இந்த சிறிய ஸ்டார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் இருக்கிறதுலேயே நம்ம இடத்துலேருந்து பார்க்க போகும்போது நமக்கு தெரியக்கூடிய நட்சத்திரங்களே மிக பிரகாசமான நட்சத்திரன்றது இந்த சீரியஸை சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சீரியஸோடைய இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்படி இந்த மாதிரியான கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்ன்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை தான் நான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே இணைஞ்சு உருவாகிறது தான் அண்டம் அல்லது கேலக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதை பற்றி என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வித் அ டிஃபைண்டு ஷேப்பை நம்ம கான்ஸ்டலேஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ஒன்றிணைஞ்சது தான் கேலக்சிஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஆர் குரூப்டு டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ கேலக்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளானட்ஸும் நம்மளுடைய சூரியன் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய நிறைய நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாக இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய கேலக்சியோடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பால்வெளி அண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மில்கி வே கேலக்சியில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் தான் நம்மளுடைய சன்னு அந்த ஸ்டாரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய பிளானட்டும் அல்லது மற்ற பிளானட்டும் இருக்கக்கூடிய சோலார் சிஸ்டம் இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த மில்கி வே கேலக்சி என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க என்ன ஷேப்பில் இருக்குது இதுலேருந்து பார்க்க போகும்போதே தெரியுது அது ஸ்பைரல் ஷேப் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சுருள் வடிவத்தை அட்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேலக்சி
இந்த சூரியன் மாதிரியான மல நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாக இணைஞ்சு ஒரு டிஃபைண்டு ஷேப்பில் கான்ஸ்டலேஷன்ஸை உருவாகி இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் குரூப்பாக ஒன்றாக இணைஞ்சு கேலக்சிஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் நம்மளுடைய கேலக்சிக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கோம் மில்கி வே அல்லது ஆகாஷ் கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பால்வெளி அண்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி நம்மளுடைய ஸ்டார்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய கேலக்சிக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது மிக வெரி க்ளோஸஸ்ட் டு அவர் கேலக்சி இஸ் கால்டு இஸ் ஆண்ட்ரோமேடா ஆண்ட்ரோமேடான்றது நம்மளுடைய கேலக்சிஸ்க்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேலக்சிஸ் ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த வீடியோ சீரியஸ் முடிவுக்கு வருது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்